Bueno, esto que ven es um, una, una masía, una, una casa pairal del interior de Cataluña que es de mi pueblo, de donde, de donde soy. Yo me crié en esta casa. Si veis un sitio así, un paisaje de este tipo, os podéis imaginar que uh, te crías en un sitio así, acabas sintiendo mucho apego, es fácil que acabes sintiendo mucho apego a la tierra donde, donde creciste. ¿no? Entonces, es un sitio muy bonito para vivir, para todos, lo recomiendo si os queréis pasar. Y lo que pasa en, esta, en este tipo de explotaciones agrarias, aquí hay ganado, hay campos y demás, es de, por ejemplo, en nuestro caso, éramos cinco hermanos. Entonces, esto significa que para que esto sea sostenible, no pueden vivir cinco familias de, de, este, de, de, de una explotación de este tipo. Entonces, lo que ha sucedido durante muchos años, no solo a, en, en Cataluña, sino en muchas otras partes de, del mundo, es que la gente pues, tenía... Es decir, uno continuaba con la explotación y los demás no tenían que buscarse la vida. ¿no? Esto creaba la migración en busca de oportunidades en las ciudades, en otros continentes. En la época que me ha tocado vivir a mí, es decir, a finales del siglo pasado, Um, en el terreno de las oportunidades, pues bueno, también me, di un, me fui a la ciudad, a, a otros continentes también, pero a, aparecían nuevas oportunidades, en este caso de la mano de las tecnologías. ¿no? Entonces, pues yo era un poco friki y demás, estaba también con los Spectrums de, que me estaban hablando en Esperanto, la parte me, me gustaron y eso me dio un trabajo. Y gracias a esto, Uh, pues la globalización y estas cosas que no siempre tienen cosas buenas o cosas malas, hay de todo. Lo que me permitió es pues, que trabajando para una empresa americana pudiera volver a la zona donde, donde me sentía pegado. Es decir, me construí una casa, ven al fondo la casa donde, de mis padres y conseguía pues, trabajar y hacerme una casa nueva en, en la misma zona. ¿no? Con un trabajo, me la construí y demás. Fíjense la cara de tonto que se me debía quedar, porque esto se hizo en, en los años 90, porque al cabo de poco y de la mano también de la tecnología y todo esto, pues surgió Internet. ¿no? Internet entró con tanta fuerza en todas nuestras vidas, no solamente en la mía por el tema de trabajo en área tecnológica, sino en, en la de cualquiera de los que estáis en esta sala, que Internet es imprescindible para trabajar, para vivir, para cualquier cosa. ¿Y lo, qué pasaba? Que en estas zonas rurales no había Internet. Es un problema muy muy común, ¿no? Entonces, había que buscarse soluciones. Se me queda una cara de tonto, dices, eso la casa no sirve para nada, tienes que volver a, a, a emigrar, ¿no? Entonces, buscando soluciones, había los uh, community wireless con una serie de, de ideas, los frikis ya sabéis cómo somos, nos tendemos a juntar, a compartir ideas y con latas de conserva, hackeando cacharros y demás, conseguíamos hacer comunicaciones de muchos kilómetros, en tanto en cuanto tengamos línea de visión. Es algo que para hacerlo lo que necesitamos es juntarnos gente. No puedo hacerlo uno solo. Es decir, yo desde mi casa tengo que hacer una comunicación a la ciudad, donde sea que haya internet, y de esta forma me la traigo. Es ya un acto colectivo, ¿no? de, requiere organización. Con lo cual, además, haces amigos. Por eso había las community wireless. Y esto lo fuimos haciendo a gran escala y cada vez que estábamos montando antenas no los pasamos bomba. Esto es lo que llevamos 10 años ya casi haciendo esto. Y esta es la red que poco a poco se fue construyendo. Identificáis, la, he cogido esta zona porque es donde hay más densidad, pero hay en otras zonas también de, de la península haciendo esto. Y veis lo que hemos hecho. Es decir, somos 18.000 hogares, ahora más o menos conectados, siempre creciendo. Poco a poco, es muy laborioso, no es un, un boom y 30.000 kilómetros de red. Comparado con los teleoperadores uh, tradicionales, eso es nada, con, con los millones de clientes que tienen, pero nos hace sentir muy orgullosos. Primera lección de todo esto, es decir, y un poco parafraseando a Obama, el yes we can, ¿no? el, uh, sobre todo subrayar el we. Es decir, esto es algo, uh, Antonella ha dicho, lo, lo, lo empezó Ramón Roca, ¿no? yo no hubiera hecho nada si no hubiera sido gracias a la colaboración de la comunidad. ¿De acuerdo? Sigamos. Hemos hecho una infraestructura de red importante. Esto significa que queremos gestionarla, queremos mejorarla y buscar cuáles son los problemas. Cuando hemos hecho una red de ese tipo y lo analizamos, lo primero, ostras, las ADSLs, que es donde sacábamos internet en las ciudades, eso era el cuello de botella. Lo compartíamos con cientos, miles de usuarios. ¿Cómo arreglamos esto? Decimos, esto es absurdo. 
¿no? Es decir, Internet, ¿por qué Internet tiene que ir mal o bien en no función de...? Ya hemos hecho la parte difícil, llevarla al campo, ¿no? ¿Por qué, eh, por, ¿Por qué el cuello botella está ahí? Intentemos arreglarlo. Y pensando en cómo funciona Internet, y esta es una reflexión que quiero compartir con vosotros, esto es el camino que lleva a la casa que me construí, que habéis visto. Es decir, es algo que me he construido yo, porque si no, no podría llegar a la casa, es mío. Si nieva en, en invierno, pues no va a venir nadie a limpiármelo y yo tengo que mantenerlo. Esta es la calle principal de la, del pueblo donde, donde vivo. Antes era de la Diputación, era una carretera, y es un pueblo pequeño, ha ido creciendo, y justamente hace pocas semanas la estaban inaugurando, la acabaron. Se ha convertido en la calle principal, es una avenida. Es decir, ya sé que nadie tenéis avenidas más bonitas, pero estamos muy orgullosos de, de ella. Y estas son las autovías, que también están a poca distancia, las infraestructuras que en este caso, pues, en esta en particular, es de la Generalitat. ¿no? Es decir, importante entender que todas las carreteras, todas las infraestructuras, crean un mapa de carreteras, y esta es la analogía que quiero compartir con vosotros, y en la medida en que yo pueda pasar, independientemente de quién sea el propietario, si la Comunidad de Madrid, el Estado, la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento o particulares, si se ponen en un mapa de carreteras comunes, a mí me permiten moverme de extremo a extremo. En este caso puedo salir de GURP, del garaje de mi casa, y venirme aquí a Madrid pasando por ellas. Y me da igual de quién es el propietario. Es, ese es el concepto de Internet. Si nos vamos a la Wikipedia, veréis, Internet de red, es una red de redes. ¿Qué significa red de redes? Esto. Que son, me da igual quién hace las redes, pero que todos tenemos comunicación con, con todos. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué tenemos que ir por las ADSLs? Vamos a diseñar algo distinto que resuelva el problema. Y lo que nos pusimos, se nos ocurrió por allá del 2009, es tirar fibra, que fibra es un plástico, es muy barato, mucho más barato que el cobre, así también por el campo, ¿no? En el caso del campo era tan fácil decir, bueno, ¿y esto cómo es de complicado? Pues bueno, lo colgamos de los postes. Y cuando en la carretera al ayuntamiento, como ahora lo estaban arreglando, como os comenté, uno al ayuntamiento, oye, deja un, una fibra y la línea roja representa por dónde está pasando ya la fibra, ¿no? Y luego cuando llegábamos a la autovía, que antes os estaba enseñando, ni siquiera había que poner nada, ya estaba la fibra ahí. Esto es importante. Es decir, cualquier infraestructura de este tipo, las administraciones públicas, por muchas razones, porque ponen cámaras de tráfico, también sucede con el ferrocarril, las redes eléctricas, hay mucha infraestructura pública donde ya existe. Con lo cual no hay que ir tan lejos y la fibra está ahí. Lo complicado es entenderse con las administraciones públicas para hacer un uso en commons de este tipo de infraestructuras. Es lo que lleva tiempo. Pero técnicamente es muy fácil. Entonces, a base de hacer esto, en un año hemos levantado ya tres puntos y estamos uh, este mes levantando otro, pues en Vic, en Masquefa, en Tortosa, levantamos puntos de fibra que conectan con la ciudad, en este caso Barcelona. Y de allí hay los puntos neutros, que significa que hacemos la interconexión con el resto de redes y llegamos a Internet. Pues bueno, hemos hecho esto. Como lo hemos hecho con fibra, el resultado, y a la fibra la gestionamos nosotros, pensar que fibra no es lo que veis por la tele, de 100 megas y demás. Si la fibra es nuestra, tiene un gigabit por el mismo precio. No porque seamos de Bilbao vamos con un gigabit que son 1.000 megas. Es que si es nuestra, nos podemos beneficiar de la potencia de la tecnología. Y esta es otra de las lecciones importantes. Es decir, la tecnología, el objetivo no es crear una comunidad wireless, el objetivo es que llegue Internet a, a todas partes, que sea en commons, porque luego nos podremos beneficiar de la tecnología. Ahora con fibra, Dios dirá con que sea. Es decir, la tecnología siempre es una lección táctica, nunca es el objetivo. Y ahora ya rápidamente, este es el concepto de lo que hacemos, yo creo, desde un punto de vista económico. Bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo se sostiene? Olivier nos ha explicado mucho en el tema del crowdfunding. Y ahora os voy a poner un, un par de ejemplos prácticos. Es decir, si lo miramos desde la óptica de mercados, que ya sabéis que los mercados ahora es como una religión o no sé qué, cómo llamarlo. ¿Cómo funciona el negocio tradicional en telecomunicaciones? Hay unos accionistas, unos proveedores de servicio, y unos consumidores, unos usuarios que solamente consumen. Entonces, los flujos que produce esto son unas inversiones hacia los proveedores de servicios. Estos tienen unas infraestructuras que las gestionan, proporcionan unos servicios, los usuarios pagan, esto genera un beneficio. No hay nada... Es un mensaje aséptico, no hay ningún mensaje político, no busquéis los tres pies al gato. Todo esto, que en teoría es muy bonito, funciona solamente si 
existe competencia alternativa, porque si no, la propia dinámica de mercado lo que hace es intentar minimizar las inversiones para conseguir el máximo beneficio. Si eso es a costa de dar pocos servicios o de mala calidad, pero caros, a nadie le importa. Esa es la realidad en una realidad de mercado si no hay competencia. Entonces, lo que proponemos nosotros es, y esa es la diferencia entre, desde un punto de vista del modelo económico, es que las infraestructuras que en el diagrama anterior veíais que estaban en manos de los operadores estén en commons, que es el, el, tópico, el main topic digamos, del, del talk de hoy. ¿no? A partir de ahí pues podemos tener usuarios, administraciones públicas, colaborando empresas y se genera la magia económica. He puesto un recorte que hace un, pa un par de semanas salió en la prensa local. Es decir, fijaros que lo que sucede con lo que antes os estaba explicando, en el caso de nuestra comarca, pues de que chavales que acaban de salir de la universidad uh, hacen su trabajo en base a los servicios que proporcionan esta red. Fijaros, todo lo contrario que hacen los operadores tradicionales, que es usar la, la red, digamos, para marcar ellos los precios. Pues esa gente vive de los servicios. Y lo importante es que los proveedores de servicios de Internet vivan de esto, no vivan de controlar las infraestructuras. Entonces, esto crea trabajo, esto es potente, esto es eficiente, esto es un modelo económico, no es un... Uh, y funciona con reglas de mercado también. Sigamos ya por finalizar, porque lo que nos interesa es que esto lo pueda hacer, uh, llevamos años haciéndolo, bueno, a base de errores, de hacer las cosas bien, mal, creemos, pues, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Es la gran pregunta, ¿no? Y intentamos describir una metodología alrededor de esto, que consiste en hacer ciclos, ciclos cortos que funcionen, que si lo representamos en un Gantt, digamos así, en una gráfica horizontal, primero nos pongamos de acuerdo que lo que vamos a hacer es una infraestructura en commons. Tres meses, cuando ya estamos ejecutando, no tenemos que discutir sobre quién maneja la propiedad o cómo funciona. Tiene que estar claro desde un principio. Describir un proyecto, saber cómo lo pagamos. El principal error en esta fase suele ser o hacer el proyecto demasiado grande o en la fase de cómo lo pagamos pensar nos van a subvencionar, esperar una subvención. Puede esperar siglos, que esto no llega nunca, en, porque no, uh, no, no, no funciona así. Es decir, mejor el crowdfunding, que luego pondré el, el ejemplo, y ejecutarlo. Procurar que sea un lapso corto, porque si no la gente, que es finalmente quien tiene que financiar esto, no lo va a creer. ¿va? Esto es otro bluff de Internet, eso es humo. Tienen que existir los proyectos. Entonces, esto, un, un ejemplo no de la parte de, de wireless, que es lo que os comentaba antes, lo que estábamos haciendo ahora. Es decir, en el 2009, las fotos que visteis, nos pusimos a tirar cable, y, y tiramos unos cuatro kilómetros de cable hasta llegar a la autovía. Nos llevó semanas hacer esto y años de entendernos con la generalidad para que esa fibra que ya estaba ahí nos dejaran conectar. Y os podéis imaginar dónde está la parte complicada. Pero lo conseguimos en el 2011. Entonces, esto para el 2012, y arriba os pongo el nivel de inversión de lo que estábamos hablando. Tampoco está, docenas de casas, docenas de miles de euros, algo que nos podíamos permitir. Este verano justo hemos tirado 14 kilómetros más, también pagándolo los vecinos y con un volumen de inversión superior. Y el hacer esto, y esto enlaza con la carretera que antes les comentaba, conseguimos dar ya servicio, en este caso un pueblo como el mío, se, no hay barrios, hay parroquias, pues ya llegamos a dos parroquias completas. Y la conexión y el volumen de crowdfunding que esto genera, solamente sin ir en una web para buscar, es decir, pagándolo los vecinos, ya estamos hablando de, fijaros, 40.000 euros, 500.000. Es decir, os daría idea del grado de multiplicación que tiene este tipo de ciclos cortos, resultados rápidos, paciencia, perseverancia, hacerlo poco a poco, pero es posible. Entonces, ya finalizando los mensajes el Yes We Can, decir, uh, juntos podemos hacerlo, es verdad, no es solamente un eslogan por ahí, fundamental hacerlo en Commons, aprovecharnos de la tecnología, nos da oportunidades, juega a nuestro favor, poco a poco, con paciencia, no querer hacerlo todo de golpe, a veces en tecnología es un poco la obsesión, y con esto podemos conseguir nuestros objetivos que nos planteemos, en este caso en el mío particular, pues conseguir vivir en, en esta casa. Muchas gracias.